எல்லாரும் நல்லா இருக்கு வழுத்த மட்டை கெடுக்கு பராமரிப்பு உங்களுக்கு இருக்கிற செல்வத்துக்கு எது வேணும்னாலும் சாப்பிடலாங்களே அப்படியா இப்படிவா செல்வத்திலேயே சிறந்தது தெரியுமா நோயற்ற வாழ்வுதான் குறைவற்ற செல்வம் புரியுதா சரிங்க ஐயா வரு <laughs> கேஷீர வர சொல்லு ஹலோ ஆமா ராமலிங்கம் தான் பேசுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அப்புறமா வாங்க கோவில் திருப்பணிக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க சொன்னே குடுத்தீங்களா ஆமாங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சின்ன கிட்ட கொடுத்தாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய் அவர் எடுத்துக்கிட்டாருங்க கண்ணுக்கு இமையா இருப்பான்னு நிர்வாகத்தை கொடுத்த சுமையாயிட்டானே கொஞ்ச நாளா தம்பி போக்கே சரியில்லைங்க இப்படி உங்க தம்பியை பத்தி சொல்றதுக்காக மன்னிக்கணும் என் தம்பியை பத்தி அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க யார் தெரியுமா எப்பேற்பட்டவன் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா என்னை விட்டு பிரியணுமேங்கிறதுக்காக பிரம்மச்சாரியா வாழ்ந்துட்டா தம்பிய <laughs> 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 தம்பி ஆபீஸ்ல இல்லைங்க வெளியே போயிட்டாரு ஆபீஸ்ல இல்லை எங்க போயிருப்பாரு விஸ்வநாதா என்னைக்குமே உன் காட்டுல மழைதான் அல்ல நேரத்துல வந்தடா என்னடா உன பாத்தோம் எல்லாரும் ஓடிட்டானுங்க அதான் விஜய் ஸ்டாயல் என்ன சித்தப்பா புட்டி ரொம்ப கனமா இருக்குது இன்னைக்கு ரொம்ப வசூல் பாத்தீங்களா என்ன மட்டும் விட்டு வந்துட்டீங்களா விடுவனா பாதயாத்திரிக்கு <laughs> பந்தோபஸ்துக்காக 
சரி சார் வர்றதுக்கு முன்னால லாக் அப்ல இருக்கிற பூட்டை நல்லா தொங்கி பாருங்க சரி சார் உள்ள இருக்கிற கைதிங்க கம்பியை நீவிக்கிட்டு வெளியே வந்துற போறானுவா சரி சார் ஜாக்கர் உஷார் அவன் அர்த்தமா போயிட்டு சார் உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டேன் உண்மையான <laughs> 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 ஒதுங்கிருக்கீங்க <laughs> தொண்டர்களுக்கு <laughs> 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 பார்த்தி வருது பெரிய பார்த்தி மடக்கு ஸ்டாப் 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 இறங்கியா இறங்கியா எங்க ஹெல்மெட் ஏங்க கார் ஓட்டுறவங்க கூட ஹெல்மெட் போட்டுக்கணும்னு புதுசா சட்டம் வர போகுதா வந்தாலும் வரலாம் நம்ம தான் முன் ஜாக்கிரதா இருக்கணும் லைசன்ஸ் இருக்கா லைசன்ஸ் இருக்கா 5 ವರ್ಷத்துக்கு இருக்கு வரி கட்டனியா 3 மாசம் கட்டியாச்சு லைட் ஏறிமா நைட்ல லைட் போட்டா ஏறியும் பிரேக் போட்டதனால தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சிங்க இல்லனா எகிரி இருப்பீங்க செலவாகுது <laughs> 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 ஏண்ட பிச்சி எடுக்கற யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கல அதிகாரமா கேளு மேன் யோ ஒரு அம்பர் ஓடியா ஏட்ட எடுத்துறாரு யாரா ஏட்டையா பகல் யார் ஏட்டையா நான் என்ன ஒன்னு முடிவு பண்ணுங்க நான் வரேன் யோ இந்த பா நான் இன்ஸ்பெக்டர் பா ஆ எதுக்கு அம்பது கேட்டிங்க பாவ காலையில இருந்து டிபன் கூட சாப்பிடல பா அப்படியே ஆமாங்க பல்லே விளக்கல ஏட உன் வாய வெச்சே வரமாந்து கிடக்காதடா அம்பது தானே கொடுத்துறேன் ஐயாக்கள் ரெண்டு பேரும் எந்த ஸ்டேஷன்ல வர்க் பண்றீங்க மாம்பல ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஏ ரிப்போர்ட் பண்ண போறியா சென்னையிலே பேர் பெற்ற ஈவன் ஸ்டேஷனையா ஐயா பேர் என்னங்க இன்ஸ்பெக்டர் மூர்த்தி பேரை கேட்ட உடனே துடை எல்லாம் ஆடுது இல்ல இன்ன கொஞ்ச நேரத்துல என்னென்னமோ வரும் ஏடியா பணத்தை இது கரைபடாத கரம் அங்க இன்னிக்காது பல் விளக்கிட்டு டிஃபன் சாப்பிடுங்க அது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது நீ வண்டி ஏடியா டிராபிக் ஜாம் ஆகுது அதுக்கு ஒரு கேஸ் போட வேண்டியது வண்டி ஏடி என்னண்ணா 40 ரூபாயா இருக்கு அஞ்சுபத்தை <laughs> 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 எங்க அப்பா சவரம் பண்ணிக்கு போயிருக்காரா இல்லங்க சரக்கு வாங்க சந்தைக்கு போனாரு சைக்கிள்ல காத்துல ஊட்ல கொண்டே ஊ ஊ ஊடச்சனாரு இதுக்கு முன்னாடி உங்களை நான் எங்கயோ பாத்துக்கறனே பாத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாம் 6 டு 7 டிவில பாத்துக்கலாம் டிவிலயா இந்த இலங்கை தமிழருக்கு உணவு போட்டலாம் போட்டங்களே அந்த ஃபிளைட்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் எஸ்கடா போயிருந்தோம் ஆமில்ல ஆமா இவங்களே தான் சரி எங்களுக்கு டியூட்டி முடிஞ்சு போச்சு நாங்க வரறோம் இப்போ தான் எங்களுக்கு டியூட்டி ஆரம்பம் போய் பாருங்க அடிச்சு ஏத்துறா ஓ ஏத்துறா அடிக்காத அடிக்காத ஐயோ 
என்னதான் தப்பு பண்ணிருந்தாலும் இப்படி அடிக்கூடாது இதுக்கு முன்னால இவங்க என்ன ஃபுல் டவுஸ் ஓடிட்டு இருந்தாங்களா பல்லாக்கு படுக்க வச்சு லட்டிய வாயில விட்டு ரத்தத்தை எடுத்துட்டாங்க மூச்சு விடாத மாதிரி ஏவோ ஏண்டா சினிமாவளியும் டிராமாவளியும் தான் போலீஸ கிண்டல் பண்ணி காமெடி பண்றாங்கன்னா நிஜ வாழ்க்கையிலே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இங்க பாருங்க நான் அசல் オリジナル போலீஸ்காரன் ஆமாண்டா இப்போதான் டா போலீஸ் இவரு ஷட் அப் காக்கி சட்டக்காரங்களுக்கு கலங்க ஏற்பட்டா கல்லறைக்கு போற வரைக்கும் சும்மா இருக்க மாட்டோம் ஜாக்கிரத யாரு நீங்க கல்லற போற வரைக்குமா நீங்க ஒண்ணு சொல்லாத ஐயா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவர் தலைவர் வர்ற வருமானத்துல அவருக்கு முக்காலு எனக்கு காலு நீங்க குடுக்குறாரடா முக்கால அவர் குடுங்க உங்களுக்கு கணக்குல ஏதாவது இடிச்சா நான் அப்புறம் வர மாதிரி இத புடிசா அவர் குடுத்துருங்க இங்க பாருங்க சார் உங்களுக்கு முன்னாடி இப்படி இப்படிங்கறாரு சிரிக்காதீங்க பா இவங்க ரெண்டு பேரும் எழுத்திட்டு போங்க ரைட் டோன்ட் டச் சோ தேவே கமாண்ட் பிரதர் ஐயோ தலைதோ தலைதோ ஐயா தம்பி விஜய் வந்து சாப்பிட்டாங்களா வரவே இல்லீங்களே வந்தா தானங்களே சாப்பிடுறதுக்கு ஐயா கிட்ட ஒண்ணு சொல்லலாம்னு இருந்தேன் தினம் இப்படி நடு ராத்திரி எல்லாம் வர்றாங்க அதை உங்க கிட்ட எப்படி சொல்றது நிழல் தரும் மரங்களா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் ரெண்டு பேரும் பனமரங்கள் ஆயிட்டாங்களே கடவுளே பணக்கார வீட்டுல நேரத்துக்கு அவங்களும் சாப்பிட மாட்டாங்க நம்மளையும் சாப்பிட விட மாட்டாங்க என்னையா புலம்பர ஐயா விசுவாசம் நேரம் ஐயா கிட்ட போய் வத்தி வச்சிடாரு ஐயா ஏதோ என் பசி நான் புலம்புறேன் நீ போ போய் கொட்டிக்க நானா ஐயா சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிட்டேனே நீ கொடுத்து வச்சோம் ஐயா பண்ணிரு என்ன பண்ணி வச்சிருக்க அப்பா சாப்பிட்டாரா ம் பெருசு படுத்துருச்சா படுத்துட்டார் நீங்க வாங்க சாப்பிட எனக்கு பசிக்குது உனக்கு நான் சாப்பிடணுமா பெருசா என்ன பண்ணி வச்சிருக்க போற மாடு திங்கிற கீரையும் புளிச்ச மோர் இருக்கும் கேட்டா பெரிய சத்து உணர்வு பெருசு சொல்லும் டேய் நாங்க மோர் சாப்பிடறது இல்ல பீர் தான் சாப்பிடுவோம் மது வகையில இங்க வைக்காதரா சுத்தில மகான்கள் போட்டாவா இருக்குடா தனி அறையில கொண்டு போய் வை வீட்டுல நிம்மதியா தண்ணி அடிக்க கூட முடியல இதப்பா டோன்ட் வரி ஒரு நாளைக்கு சொத்து பூரா எனக்கு வரதாம் போகுது அப்ப உங்க இஷ்டப்படி செய்யுங்க இந்த வீட்டையே தலகிழ மாத்திடுவோம் விஜி இங்க வா இந்த சொத்து நம்ம கைக்கு வந்த உடனே இந்த செட்டப் எல்லாம் மாத்தி இந்த வீட்ல ஒரு மினி பாரே கட்டணும் வெரி குட் அப்பதான் எப்பவும் நிம்மதியா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம்
என்ன அட்டாக் தான் சார் டோன்ட் வரி கொடுத்த மாத்திரை எல்லாம் நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க ரொம்ப சீன் பண்ணிக்காதீங்க கட்டுமா சார் இங்க வாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இதுல பத்தா எப்ப இருக்கு எடுத்து அனலாம் எதுக்குங்க வேணாங்க உன் பேர் என்னமா என் பேர் ராக்காயி என் அண்ணன் பேரு கருப்பண்ண ஒரு உயிருக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்ச உடனே பொம்பளை புள்ளைங்கிறது கூட மறந்துட்டு கம்பெடுத்து சென்ற போட்ட பாரு அதை என்னால் மறக்கவே முடியாது இந்த அப்புறம் எடுத்துங்க ஐயா பணத்துக்காக இந்த உதவியை நானும் என் தங்கச்சியும் செய்யலங்க எங்க கடமையை தான் செஞ்சோம் உங்களுக்கு சொந்தமான வள்ளலார் குடியிருப்புலதா நாங்க குடியிருக்கோம் அப்படியா நீங்க வசாது மூக்கேத்தவர் மக்க மூக்கேத்தவர் மக்க அதனால்தான் ஒருத்தர் ஆபத்துன்னு ஒண்ணே உங்க ரத்தம் துடிச்சிருக்கு எங்க அப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா நல்லாவே தெரியும் மூக்கைய தேவன் ஒரு வஸ்தாது மட்டுமல்ல ஒரு வைராக்கியசாலி வள்ளலார் பக்தன் ஆமா நீ என்ன செய்யற எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் நடத்தி இருந்த குஸ்தி பள்ளியோட நடத்திட்டு இருக்கேன் என் தங்கச்சி ஏழாவது வரைக்கும் படிச்சிருக்கு அதுக்கு மேல வசதி இல்லைங்க இப்ப வீட்டோட தான் இருக்கு எப்படியும் உங்க குடும்பத்துக்கு உதவி செய்ய நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பணமா கொடுத்தா வாங்க மாட்டீங்க அதனால ஒண்ணு செய்யுங்க ராக்காயி தினமும் இந்த அறைய கூட்டி பெருக்கி சாமி படுத்துக்கெல்லாம் பூ போட்டு குடிக்க தண்ணி எடுத்துவி மாசம் ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் போட்டு தர சொல்றேன் என்ன ஐயா நாங்க உழைப்பே நம்புறவங்க நீங்க வேலை கொடுத்து சம்பளம் தந்தா நாங்க வேணாம் சொல்ல போறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் தான் என்ன பாக்குறீங்க எனக்கு அவர் அண்ணன் அவருக்கு நான் தம்பி அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பேச சொல்லுங்க என்னனே வந்தாங்க திடீர்னு வேலை போட்டு கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப பேசாத எல்லா விஷயமா தான் நான் டெல்லி போறேன் புரட்டீங்களா நான் போயிட்டா உனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இல்ல இல்ல டெல்லிக்கு இன்னைக்கே புரட்டீங்களான்னு கேட்டேன் வெளியே சுத்தாம ஆபீஸ் வேலையை கவனி அத்தியாரே பட்ட சாதம் சரி நான பக்கம் மூட்டை பூச்சி கடினா தாங்க முடியல பின்ன அது உன்னை வந்து கியூல கிடைக்குமா பேசாத நீ கூட்டணிக்கே லாயக் இல்லாதவன் துரோகி நன்றி விசுவாசம் எனக்கு சந்தேகம் துரோகம் நன்றி விசுவாசம் இது ரெண்டுக்கு அர்த்தம் என்ன இந்த கட்சியில் இருந்து அந்த கட்சிக்கு போனா துரோகம் அந்த கட்சியில் இருந்து திரும்பவும் இந்த கட்சிக்கு வந்தா நன்றி விசுவாசம் அடி பொறுக்க முடியாம அப்புறம் நீங்க தான் எதையும் மன்னிக்க கூடிய இதையும் உள்ளவராச்சே நீங்க உரிமை நெஞ்ச தொட்டுட்டடா மட்டும் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> புடி போடலையும் பெரிய ஆள்ற இது என்ன புடி கத்திரி புடி ஐயோ நரம்ப சுண்டி சுண்டி இருக்குது எடுக்க வரலையேடா இத வாத்தியார் கத்துக்கிறலையா நான் போட்ட முத புடியே கத்து கொடுத்த வாத்தியார் கிட்ட தான் எடுத்து விடுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்காம அந்த புடிலே போய் சேர்ந்துட்டான்டா வேற பண்றீங்க விடுங்க அங்க போனா புடி எடுக்க மாட்டாங்க வேற வெட்டி எடுத்துருவாங்க என்ன செய்யறது அப்படியே போ எவனால வர்றா நான் பாப்போம் என்ன மச்சாது ரெண்டு பேரும் நகமும் சதையுமா இருப்பீங்க இப்படி பின்னி பிணைஞ்சிட்டீங்களே என்ன தகராறு தகராறு எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாப்பிள தெரியாம கத்திரி பூடி போட்ட எடுக்க தெரியல நீ எல்லாம் மூக்கேத்தவர் மருமன்னு சொல்ல வெக்கமா இல்ல அப்ப இல்ல இப்பதான் இருக்கு வெக்கமா ஆஹ் மச்சா நாட்டு மருந்து கடையில புடி விடுற தையிலன்னு ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டு ரூபா தான் அது விலை அதை தேச்சா விட்டுரும் எட்டு ரூபா செலவுக்கு பத்து ரூபா வச்சுக்க பணமா மாப்பிள எப்படி வந்தது உங்களுக்கு இந்த ஐடியா உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா மச்சா பணத்தை பார்த்தாதான் எல்லாத்தையும் விட்டுருவியே சரி சரி வர்ற மாப்பிள அந்த பத்து ரூபாய் கொஞ்சம் காட்டுங்க ரெண்டு பேரோட உயிரை காப்பாத்தி இருக்கு அதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் ஏமாப்பிள்ள இது எங்கிட்டே இருக்கட்டுமே உன்னை பார்த்தது எனக்கு பத்து ரூபா தண்டம் இந்த பெருச்சாளிக்கு டிபன் வாங்கி கொடுக்கணுமே நான் வர்ற மச்சா ஆ ஓகே ஓகே செட்டில் பண்றேன் யார் போன் பண்ணது தாஜ் ஹோட்டல் ரூம் போட்டமே அந்த அக்கௌண்ட் ஞாபகப்படுத்துறான் இதப்பா சும்மா வருஷத்துக்கு பல லட்ச ரூபாய் செலவு பண்றோம் அதுக்கு பதில் நாமளே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்ட எப்படி பெஸ்ட் ஐடியா வியாபாரத்துக்கு வியாபாரம் ஆச்சு நம்ம விருப்பப்படி நடந்துக்கலாம் அப்பனுக்கு பயந்து பயந்து குடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லப்பா ஆமா அது கட்டுறதுக்கு இடம் வேண்டாம் இருக்குதே வள்ளலார் குடியிருப்பு நம்ம இடம் தானே ரெண்ட பயிலுக்கும் குடிசை போட்டுட்டு இருக்கானுங்க காலி பண்ணிட்டு ஹோட்டல் கட்டிடுவோம் அவங்க காலி பண்ணுவாங்களா 
இல்லைனா புல்டோசர் வச்சு இடிச்சு தள்ள வேண்டியதா முதல்ல அதை செய்யுங்க அப்போ எப்ப வந்தீங்க வள்ளலார் கால நீங்க புல்டோசர் வச்சு இடிச்சு தள்ளீங்கள அப்ப வந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல இவன்தா என் மக விஜய் இது என் தம்பி விஸ்வநாத் வணக்கம் அனுபவம் <laughs> போதாது <laughs> நீ பொறுக்கும் போதே மாடி வீட்டில் பிறந்தவன் நான் மாட்டுக்கூட்டுகளை பிறந்தவன்டா இப்போ எதுக்கு பழைய கதையெல்லாம் புது கதையோட ஆரம்பமே பழைய கதை தான்டா அப்போ என்னை விட இவர் தான் முக்கியமா ஆமாண்டா ஆரம்பத்தில் நான் யார் தெரியுமா நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் பணக்கார குடும்பத்தில் பிறக்கல சினிமா போஸ்டர் ஒட்டு பிடிச்சேன் அந்த முதலாளி ஒரு நாள் சொந்த ஏணி இல்லாம வேலைக்கு வராத அந்த ஆபீஸ்ல ஒரு அக்கௌண்ட் நிர்கதியா நின்ன எனக்கு ஆறுதல் சொல்லி ஒரு ஏணி வாங்கி கொடுத்தார் அந்த ஏணி ஏறிதான் வாழ்க்கையில இந்த அளவு கோயிலத்துல நிக்கிறான் புரிஞ்சுதா அப்போ என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்த ப்ராமிஸ் என்ன ஆகிறது யார கேட்டுடா ப்ராமிஸ் பண்ண டே உன் ஃப்ரெண்ட பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் உன்னை பத்தியும் எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னை பத்தி என்ன தெரியும் சொல்லட்டுமா நீ ஒரு பிளே பாய் பொறுப்பு இல்லாதவன் எடுப்பார் கைப்பிள்ள சுருக்கமா சொல்ல போனா நீ ஒரு பழக்கார சோம்பேறி என்ன கோபிச்சுட்டு உள்ள போறாரு வெளியே போனா ஒழிச்சு சம்பாதிக்கணும் அதனாலதான் உள்ள போறான் பஞ்சாபி எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பணத்தை எல்லாம் சம்பாரிச்ச பொறுப்போடு பாதுகாத்த இனிமே இவங்க சரி சரி ஆஃபீஸுக்கு நேரமாச்சு நீங்க குடிச்சிட்டு புறப்படுங்க பண்ணிடு சாரை கூட்டிட்டு போ உன்னதான் கூப்பிடுறாரு சுண்டி கூப்பிட்டா உங்களை தட்டி கூப்பிட்டா தான் என்ன ஓஹோ என்ன விஷயம் வேலைக்கு சேர்த்துட்டாங்கன்னு சுள்ளி குதிக்காதீங்க என்ன கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் அவரோட தம்பி பொதுப்பணி <laughs> அது என்னமோ பா ஜீப்ப பார்த்தா எனக்கு அவங்க ஞாபகம் தான் வருது நாங்க என்ன ஏது கேட்போம் என்ன ஏது எங்க இதுதானே வரலார் காலனி ஆமா நாங்க பொதுப்பணி துறையில இருந்து வரோம் அது ஒரு ஜீப்ல உட்கார்ந்து இருக்காரே அவர் தான் இன்ஜினியர் வணக்கம் ஐ ஆம் இன்ஜினியர் மாத்திர பூதம் என்னது மரத்துல பூதமா மாத்திர பூதம் பா சரி இறங்கி வாய்க்க இந்த வள்ளலார் குடியிருப்புக்கு பத்து குடிநீர் குழாய் சாங்ஷன் ஆயிருக்குது இங்க முக்கியமான ஆள் யாரு யாரு நான் இவர் தலைவர் நான் ஜெயலாளர் கரெக்டான ஆள தான் பிடிச்சிருக்கிற இப்ப இந்த குடிநீர் குழாய்க்காக அசராம பெட்டிஷன் மேல பெட்டிஷன் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அது மட்டுமா மந்திரில இருந்து மேயர் வரைக்கும் மேயர்ல இருந்து மந்திரி வரைக்கும் அலையோலையும் அலைஞ்சுகிட்டு இருந்தோமே போன வாரம் கூட இதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருக்குங்கிற முடிவோட தான் வீட்டை விட்டு வந்தோம் ஆனா வர்ற வழியில கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டோம் ஜெயிலுக்கு வர போனோமே அதையெல்லாம் ஏண்டா அவர்கிட்ட சொல்ற அதெல்லாம் நாம மக்களுக்காக செய்யற தியாகம் தொண்டு வாழ்க உங்கள் தொண்டு வளர்க உங்கள் குண்டு ஐயையா ஐயையா இவங்க சரியான பா 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 பொறுப்பானவங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த காலனிக்காக பாடுபட்டவங்க சொல்றாங்க இவங்க ஜெயிலுக்கு பா 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 ஆ அத நான் சொல்ல மக்களுக்காக போனமே தெரியுமே இந்த காலனிக்காக பாடுபட்டு ஜெயிலுக்கு போனவங்கன்னு அது கிடக்கட்டும் கழுத ஏட யாரு ஓ மேடத்தை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலையா இல்லையே இவங்கதான் கோதை நாயகி 
மன்ற பொருளாளர் மகளிர் அணி தலைவி வணக்கம் வாயே அப்படித்தான் கொஞ்சம் திரும்பிக்க நீங்க பயப்படாதீங்க அப்படியே ஊரை சுத்தி பார்த்துட்டு எங்கெங்க குழா ஊன்றதையும் பார்த்துட்டு அப்படியே சோடா சாப்பிட்டு வரலாம் எங்க சாப்பிடலாம் சொல்லண்டா போற வழியில சாப்பிடுவோம் இது நம்ம பொருளாளரோட ஸ்டாலு சோடா சாப்பிடுறீங்களா பொருளாதார <laughs> 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 இந்த ஊருக்கு அமைஞ்சதுக்கு நீங்க எல்லாம் குடிச்சு வச்சுங்க ஐயா எங்க தெருவுலயும் ஒரு குழா போடுங்க ஐயா பொண்டு பிள்ளைகளா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க தண்ணிக்கு ஆமா எங்க எங்க குழா போட போறீங்க ஷூ அத பத்தி கேட்க உங்களுக்கு யோக்கிட கிடையாது உங்கள் தலைவர் தியாகம் பண்ணவர் போராட்டம் பண்ணவர் ஜெயிலுக்கு போனவர் அவர் எங்கெங்க கைய நிற்கிறாரோ அங்கெல்லாம் குழையா போட்டுருவேன் ஓகே ரொம்ப நன்றி இன்ஜினியர அப்ப நான் வரட்டுமா வாங்க வெட்டியா ஊரை சுத்திச்சாலைங்க நீ எப்ப போராட்டம் பண்ணி ஜெயிலுக்கு போய் தலைவரான போயா புடிச்சுக்கிற நான் போராட்டம் பண்ணி போலீஸ் புடிச்சுட்டு போனத உன் பொண்ணு பார்த்தா அவளையே கேளியா அப்ப நான் வரட்டுமா போடாவும் காசை கொடுத்துட்டு போ யார பார்த்து யாருகிட்ட காசு கேக்குற நான் யாரு தலைவர் நீ யாரு இவ யாரு பொருளாளரு பொருளாளர்கிட்ட வாங்கிக்கையா ஓ இப்பதான் உங்களுக்கு பாட்டில் கொடுத்துருங்க இன்னும் மூணு நாள் கழிச்சு தண்ணி கொடுப்பேன் போங்கயா வாங்கயா கணக்கு புத்தகங்களை பார்த்த பிறகுதான் உங்க திறமையே எனக்கு நல்லா தெரியுது என் திறமையை என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சொந்த அண்ணன் கம்பெனியில இந்த அளவுக்கு மோசடி பண்றதுக்கு உங்களை தவிர வேற யாராலும் முடியாது ஆதாரணம் கடலையே முழுங்கி ஏப்ப விட்டுருவேன் தக்காயி நில்லு அனாதம் <laughs> 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 ஒரு அனால ஆம்பள பையன்களே உங்க கண்ணுக்கு படுறது இல்லையா என் ராசியே கன்னி ராசியா உங்க கன்னி ராசி எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நான் பாக்குறேன் பாரு பாரு அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே கேட்டு 
என்ன படம் அது இந்த படங்களா விவேகானந்தர் இந்திய பண்பாட்டை மேநாட்டில் எடுத்து சொல்ல போனாரு அதுக்கு உதவி செஞ்சது நம்ம ராமநாதபுர பாஸ்கர சேதுபதி மகாராஜா தாங்க அப்படியா மறுபடியும் வெளிநாட்டில இருந்து விவேகானந்தர் திரும்பி வந்தப்போ அவரோட புனிதமான பாதம் தன்னோட சிறசில பட்டுதான் இந்த பூமியில படணும்னு வேண்டி நின்னாருங்களா அதுதான் இந்த படம் இது தப்பு இல்லையா அன்புக்கும் தெய்வத்துக்கும் முன்னால மகாராஜா கூட மண்டிட்டு தானே ஆகணும் ஒருத்த வாழ்ந்ததுக்கு அடையாளமா நல்ல சாதனை விட்டுட்டு போகணும் இல்ல நல்ல சந்ததியை விட்டுட்டு போகணும் மூக்கைய தேவன் நல்ல சந்ததியும் விட்டுட்டு போயிருக்கான் அண்ணா ஐயாவுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்தியா இல்லையே மறந்துட்டமா என்ன ஏழு வீட்டுல என்ன இருக்கும் மோர் தான் இருக்கு ஐயா பரவாயில்லம்மா மோர்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐயா உட்காருங்க நினைக்கிறேன் <laughs> இவங்க இஷ்டப்படியே நீங்க குடியிருக்கிற இடத்தை எல்லாம் உங்களுக்கே சொந்தமாக்கிறேன் நமக்கெல்லாம் இதய தெய்வமா இருக்கிற பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயா அவங்க தனக்கு சொந்தமான முப்பத்தி ரெண்டு கிராமத்தை ஜாதி மத பேதம் இல்லாம எல்லாருக்கும் இனாமா கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நம்ம ராமலிங்க ஐயா அவங்க தனக்கு சொந்தமான வள்ளலார் குடியிருப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் சொந்தமா கொடுத்துட்டாங்க ஐயா நீங்க நல்லா இருக்கணும் ஐயா நீங்க பல்லாண்டு நல்லா வாழணும் ஐயா
வச்சதும் கொடுத்து வச்சது ஏராளம் ஏழை வீட்டுக்கு இவங்க தந்தது தாராளம் வந்தது காலம் அத காத்து நின்னிட வேணும் நிறைஞ்சி வழியும் அது கருண மழைய தூவும் வந்தது இப்ப ஒரு வந்தது நல்லதொரு கால வந்தது இப்ப ஒரு வந்தது நல்லதொரு முத்துராமலிங்கமடி ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபைட் பாருங்க Thank <laughs> you. 
ஹலோ மிஸ்டர் ராமலிங்கம் நான் டிஎஸ்பி சௌத்ரி பேசுறேன் சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் பரவாயில்ல சொல்லுங்க ப்ளூ ஸ்டார் நைட் கிளப்ல உங்க பையனும் தம்பியும் குடிச்சிட்டு ஒரு பொண்ணுக்காக பெரிய கலாட்டாவே செஞ்சிருக்காங்க சார் உண்மையாவா நான் நேர்ல போய் பார்த்தேன் நஷ்டம் எவ்வளவு சொல்றீங்கன்னா நான் கொடுத்துறேன் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சாமான்களை உடச்சு சேதம் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு பேரையும் வான் பண்ணி அனுப்பியிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி சொசைட்டில உங்களுக்கு இருக்கிற நல்ல பேரை எடுத்துட்டு வாங்க போல இருக்கு சார் அதனால நீங்களும் கொஞ்சம் வான் பண்ணி வைங்க சரிங்க குட் நைட் ஒரு ஒத்துக்கவும் <laughs> உடம்பு <laughs> உடம்பு சரியில்லை என்ன <laughs> 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 ஹ 
सॉरी मिस्टर पंजाबी इप्पा पढ़ी चिकाट गए इन द व्हील ले येन्ने इधर किन्हें इप्पो चल रहे बत्तु पूरा हो अब उन्हें तंबी विश्वनाथ है उनके लिए नहीं अरे कब पढ़ा दिया अब उन्हें वो रे महाराणा ने बीजे उनके लिए को नहीं किन्हें यार का राकाई के what राकाई का अंदर बैल करेगा अधूरों ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அவ உன்ன விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிட்டா தான் அந்த சொத்து அவள போய் சேரும் இல்ல வள்ளலார் மனத்துக்கு தான் போய் சேரும் கொடுமை நம்பிக்கை தரோ இனிமே அந்த ஆள் பணத்தை கூட பார்க்க மாட்டேன் பரப்புறா சித்தப்பா என்னடா தயக்கம் பெத்த பிள்ளைని கூட நம்பாம யாரோ அநாத கழுதிக்கு சொத்தப்புறம் எழுதி வச்சிட்டான் அந்த பெத்தப்ப வேணுமா இந்த சித்தப்ப வேணுமா சொல்லுடா கொல்லி வைக்கிற பிள்ளை தள்ளி வச்சிட்டாரு அவர் முகத்தை கூட நான் பார்க்க மாட்டேன் வா சித்தப்பா போறீங்க நாலு பேர் மதிக்க முடியாது अबे गाउरों में आने पिचित हैं, नमक कुल्ला रखने विषय थे, पेंची थी तो पाऊं, बांगे, बांगे। रामानी जो, पढ़ी शील युवंग को उन्हें आना दिया कि तू पोलू बांगे में उपये <laughs> पुरी उम्र या पेशना आतर पड़ा मार्टिंग ले तो लूँगा मौतर ले सोत यार पैर को इल्ला में आराने लिए तो को पोइड़ा कुड़ा दो आधा होता करेंगे ला हाँ उड़ने थड़ता वनो आधा कोरे बड़ी राका ही बिजी इमोंगा कली आना तो नारती है आगानो क्यों न सोल रहेंगे आतर पड़ा नहीं क्या अपता रामलिंगेत्र अब वो ही लेने तो मार्च चल रहे क्यों बोलने आ रहा हूँ? आहा, अरुमेया ना आइडिया, मैं इन दिखे अपो, मुड़ी है लेना, मेरे चीज़ ये जो वांगी रहूँ, ये लेना हाले एक कोश पनी रहूँ, आहा, ये पता नहीं नम्मा लेने तो पुरंजी की तय, पोगा पोगा नल्ला भी पुरंजी पिंगे, कुरकु पुड़ी पुड़ी चिरा अदरे मामा बा इन्ना मामा बेली बेली करा उल्ला बा बागे एक बा एंगो एक पढ़ते काना नांदा पढ़ो कड़वानी पसंग बाव करे अमा बेतलो आगे तो टोडा बंदरी क्या कुछ ही कादू था ये ना को कुछ ही कुछ ही उसी ओढ़ने वाली पा आ ये ना विषय पंदे इन्ना मामा मैं डेला वाण में इडिंजी बुलडाल पाय पड़ मटन वीरम आपेस रहा इंगे रंबा कुछ बन रही है आने इडिंजी बुलडाल तो करो नंबी के ना वो नंगे चिये नंगे पुण्य टू उन्दर का इन्ने दिन नांगला तेरे निंगे नो चिंगे आदेन डा वाला चीप आ इंगे ताले वाले पुण्य टू उन्दर का बापले नी संबंधमुन வணக்கம் அம்மா இப்போ வந்தீங்க இப்போ தான் நீ நல்லா இருக்கறியா அடடா பாத்தியா என்ன வளைவு என்ன நெளிவு ஏமா ਉਹ மாமா உன்னை பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கு ਉਹ பதில சொல்லு போலாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குடிச்சி போச்சு அப்புறம் என்ன மௌனா சமூகத்துக்கு அறிவுரி தான் இங்க வரவே கடை நீ சுமாரியா அண்ணி நம்ம கிண்டல் பண்றாங்க மாமா बदले इंद्र मदर जार रफ़ संगले तो केरिंगे अब पता नहीं कोई उरु पढ़ेंगे इधर तो उड़ने ये ना क्यों था इधर पारंगे कहीं नहीं रंजवे कहीं नहीं ये संबंधिक रवे गन्ने माने वे ये उनके लिए पुरुष ना आड़ी इन्होंने ओवर पुण्य विरुपवा वास्तवा इधर ले ये दाव दावर के टेर का इल्ले ये 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 ताले विरुपदे विरुपदे 
கிணை இல்லாத மரத்துக்கு நேர் தேடி யாராவது வருவாங்களா இந்த பாரு ராக்கா இது பட்டி மந்தம் இல்ல பட்டின பதில் சொல்ல இந்த பாரு சொந்த வெச்சிட்டு வா போ இந்த மாதிரி என்னதோட இன்னொரு தடவை என் வீட்டு வாசப்படியே மிதிச்ச இந்த ராக்கா ரொம்ப பொல்லாதவளா மாறிடுவா விளக்க மாத்துக்கு பட்டு குஞ்சம் வேற இப்ப எங்க தூக்கிட்டு போறது காலங்காத்தால தட்ட தூக்காதே தூக்காத என்னன்னா கட்டி மாட்டேங்க என்ன கட்டி மாட்டேங்க என்ன அதையினுடைய திருப்பம் அந்த கோமாளி கையில போய் சிக்கிக்கிட்டா சிக்க விட கூடாது சிக்க எடுக்கணும் கவலையப்படாதீங்க ரெண்டு வில்லாதி வில்லன்களை ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்கிறோம் நம்மள மீறி என்ன நடக்க போகுது பாத்துருவோம் தலைவரே உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை என்னால தாங்க முடியல நாளைக்கே போராட்டம் நடத்துவேன் அரியல் பண்ணுவேன் மனநே ஊத்தி தீய வச்சு கொளுத்திக்கிருவேன் மண்ணெண்ணெய் வேண்டாம் சீக்கிரம் பத்தாது பெட்ரோல் ஊத்திக்க ஆறுதல் சொல்வீங்கன்னு பார்த்தா ஆளை க்ளோஸ் பண்ண பாக்குறீங்கல ஆறுதல் இல்லடா இந்த கல்யாணத்துல ஒரு மாறுதலே செய்ய போறேன் அவளை தூக்கிட்டு போய் கள்ளத்தாலி கட்ட போறேன் வணக்கம் வணக்கம் தலைவரே வணக்க தலைவரே கல்யாணம்னு கேள்விப்பட்டோம் எங்க அவங்க போடுற கண்டிஷனை பார்த்தா எங்க தலைவர் கல்யாணமே நடக்காது இந்த பக்கம் அசப்புல பார்த்தா அமிதா பிச்ச மாதிரி இல்ல இந்த பக்கம் பாருங்க சமீப்தாவை தூக்கிட்டு போய் செத்து போனார பியூஷ் என்னப்பா அப்போ எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் என் ஒரிஜினல் முகமே தெரியலையா ஏன் தெரியல உங்க முக கலை என்ன கம்பீர என்ன கவர்ச்சி என்ன உங்களுக்கு இந்த ராக்காய் போனா ஆயிரம் மூக்காய் கிடப்பா இருந்தாலும் ஏ ராக்காய்க்கு ஈடாகுமா இப்படி சொல்றீங்களே ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒரு பக்கம் ராக்காய் ஒரு பக்கம் ரெண்டையும் வச்சா எதை எடுத்துக்குவீங்க நான் இருபத்தஞ்சாயிரத்தை தான் எடுப்பேன் அதுல பத்து சின்ன விட செட்டப் பண்ணுவேன் நீங்க சொல்லுங்க எதை எடுப்பீங்க நான் ரெண்டையுமே எடுத்துக்குவேன் அப்பவும் பணம் தான் பயன்படும் ராக்காய் பயன்பட மாட்டா என்ன சொல்றீங்க அத சொல்ல என்ன கூசுது நீங்களே சொல்லுங்க வேண்டாம் நாம சொன்னா நம்ம பேரை சந்தியில் இழுத்து விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்க போது நம்ம ஏன் வம்புல மாட்டிக்கணும் வாங்க நில்லுங்க சத்தியமும் உங்க பேரை வெளியே சொல்ல மாட்டேன் போதுமா விஷயத்த சொல்லுங்க ஐயா அத சொன்னா உங்க மனசு துடிச்சு போயிரும் இப்ப மட்டும் என்ன துடிக்காம இருக்கு சொல்லுங்க ஐயா சொல்றேன் உங்க ராக்காய்க்கும் எங்க அண்ணன் மகன் விஜய்க்கும் ஒரு இது இருக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு அதாவது தொடர்பு இருக்கு நிஜமாவா அது அவர் அண்ணனுக்கு தெரியும் நான் அப்பவே நினைச்சேன் ஒரு அப்ப ஆத்தாளுக்கு பிறந்திருந்தா இன்னொரு தடவை சொல்றான் சொல்றான் ஆயிரம் தடவை சொல்லுவேன் உன் தங்கச்சி நடத்த கேட்டான் தர்ம சங்கடமான நேரத்தில் வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் தெருவில் உங்களுக்குள்ள நடந்த சண்டைய எதிர்பாராம பார்க்கும்படி ஆயிடுச்சு மனசுக்கு பிடிக்காம எப்படி நீங்க கட்டிக்க முடியும் என் தங்கச்சி முடியாது சொல்லிட்டா அதுக்காக கண்டபடி கதை கட்டி வர்றதா என் தங்கச்சி போட்டு அங்க வரல அவன் ஈரக்குறைய வகுந்திருப்பேன் ஒரு ஆம பிடிச்ச பசங்க விடுப்பா எப்படி விட முடியும் வாழ வேண்டியது என் தங்கச்சி ஆச்சு அவன் மேல வீண் பள்ளி சுமத்திட்டானே உன் தங்கச்சி புறம்போக்கி எடுத்த தங்கம்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஊர்வாய் அடைக்கிறதுக்கு நாங்க வழி செய்யறோம் உன் தங்கச்சிக்கு ஆறுதல் சொல்லு அந்த ராக்கா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது தம்பி உங்க அப்பா உயிர்ல என்ன எழுதியிருக்காருன்னா எங்க அப்பா ஆசைக்காக என்ன கஷ்டப்பட சொல்றீங்களா அந்த கழுதைய நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் விஜய்னா எதுக்காக சொல்றேன்னா சித்தப்பா எங்க அப்பா சாகையில என்ன போவேண்டான்னு சொன்னீங்க அதுக்கு ஏதாவது சொன்னேன்னா ஆனா இந்த விஷயத்துல என்ன வற்புத்தாதீங்க நான் ஆஷாவ ரொம்ப டீப்பா லவ் பண்றேன் அவ கூட சிங்கப்பூர் மலேசியா போறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன் விஜய் உன் வயசுக்கு சும்பாருங்க இந்த வயசுல லவ் பண்ணாம அறுபது வயசுல லவ் பண்ணுவாங்க நீங்க வேற
சொல்லுங்க குடிகாரன் சொல்லுங்க ஆனா மோசக்காரன் நம்ப மாட்டேன் தம்பி உங்க சித்தப்பா உன்னுடைய பழைய காதலி ஆஷாவ கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு மட்டும் தானே சொன்னேன் வேற தப்பா ஒண்ணு சொல்லலையே இது ஒரு டைப் ஆன லேட் மேரேஜ் வயசானவங்களா <laughs> மீன்பிடிக்காம இருக்க முடியுமா சொன்ன <laughs> 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 தெரிஞ்சவங்க <laughs> அது நிலைக்கணும்னா நாலு பேரு மறிக்கணும்னா பேசாம கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே சொத்த உம்பீருக்கு மாத்திடலாம் அதெல்லாம் சரி எனக்கு வரப்போற மனைவி பத்தி நான் ஒரு கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை என்னால மாத்திக்க முடியாது என்னடா கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்க எனக்கு வரப்போற மனைவி அழகா ஜொலிக்கணும் அறிவா இருக்கணும் எல்லா கல்யாணம் பத்தின திறமையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒருத்திய இந்த ராக்காய மாத்தி காட்ட முடியுமா அப்படி உருவாய் கட்டினா தாலி கட்டுவியா ஆ கட்டுறேன் கொஞ்ச நாள் இந்த ஸ்பாட்ல இருக்க பிடிக்கல எனக்கு மனசு சரியில்ல சிங்கப்பூர் போயிட்டு வரேன் போயிட்டுக்கும் விஜய்க்கும் கல்யாணம் நடந்து சொத்து பூரா என் கைக்கு வந்துட்டா அப்புறம் நான் வச்சதுதான் சட்டம் ஐயா இந்த தண்ணி வேலாயுதான் உனக்கு என்ன வேணும் கேடு எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் ஐயா பெரியவர் சேர்த்த சொத்து ஒழுங்கா பாதுகாத்த அதுவே போதும் இதுவும் பெரியவர் சொத்து தான் பாதுகாத்துக்கிட்டு உடுக்குறேங்கிற வேண்டாங்கிறானே உழைக்க தெரியாதவன் பண்ணிடு உனக்கு என்னடா வேணும் கேடு எனக்கு அஞ்சு பொம்பளை பிள்ளைங்க அதுங்களுக்கு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அதுவே போதுங்க கவலை விடு கல்யாணத்துக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் சரி ஜாம் ஜாம்னு நான் நடத்துறேன் டிரைவர் என் சம்சாரத்துக்கு பெரிய ஆப்ரேஷன் செய்யணுங்க டாக்டர் ரொம்ப செலவாகும் சொல்றாரு இந்த நேரத்தில் நீங்க உதவினீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடி புண்ணியம் கிடைக்குமுங்க சம்மதிக்க <laughs> முடிக்கிறது <laughs> பெருமைப்படாம 
அதுக்காக படிக்கல எப்படிங்க சந்தோஷப்பட முடியும் உயிலுக்காக வரப்போற உறவை நினைச்சு எப்படிங்க பெருமைப்பட முடியும் அதனால தான் அந்த வீட்டுக்கும் தங்க மருமகளா வந்துட்டா நியாயமான மதிப்பும் உரிமையும் வந்துடும் இல்லையா மருமகளா வாழ்ந்தா மட்டும் போதுமா என் தங்கச்சி நல்ல மனைவியாவும் வாழ வேணாமா அதுதான் சின்ன முதலாளி மனைவியா ஏத்துக்கிறதா சம்மதம் கொடுத்துட்டாரு மனப்பூர்வமா ஏத்துக்குவாரா ஐயா பள்ளிவாசல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் புறாவோட உயிருக்கு உத்தரவாதம் அதுவே கசாப்பு கடைக்கார வீட்டுக்கு போயிட்டா அந்த உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியுமா உன் சந்தேகம் நியாயமானதா தெய்வமாயிட்ட ராமலிங்கம் எங்கிட்ட வச்சிருந்த நம்பிக்கையின் பேர்ல ஆணையிட்டு சொல்றேன் இதுக்கு நான் உத்தரவாதம் போதுமா ஐயா இனிமேல் பதில் சொல்ல வேண்டியது நான் இல்லைங்க என் தங்கச்சி தான் தங்கச்சி அவசரப்பட்டு உன் முடிவை சொல்லிடாதம்மா நல்லா யோசிச்சு சொல்லுமா தைரியமா சொல்லுமா எப்படிங்க ஐயா சொல்ல சொல்றீங்க எறும்புக்கு கொட்டாங்கச்சி தண்ணியே கடல் மாதிரி அதையே கடல்ல தூக்கி போட்டா கரவந்து சேருங்களா இப்ப நானும் அந்த நிலைமையில தான் இருக்க கடல்ல போட்டாலும் நீ கட்டுமரமா மாறுவேமா அந்த சாமர்த்தியம் உனக்கு இருக்குங்கிறதா ராமலிங்கத்தினுடைய கணக்கு அதனால்தான் இந்த சொத்துக்கள்ல உன்னை வாரிசு ஆக்கிட்டு போயிருக்காரு அந்த நம்பிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டாமா அந்த எண்ணத்தை பூர்த்தி பண்ண போறியா இல்லையா விருப்படி நிழல் தர மரமாகற முடியலா உரம் அறிவுமாறுமா <laughs> <laughs>
எங்க அப்பாவோட பெருமையே இப்பதான் புரியுது அவர் ஒரு ஜீனியஸ் ரியலா சொன்னா விதைக்கும் ரிச்சத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உன்னோட வளர்ச்சி உன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன் சைலண்டா இருக்க வெக்கமா என் மனசு குளிரும்படி ஏதாவது பேசு என்ன நர்வஸா இருக்க கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா பேசலாமா தலையாட்டின எப்படி ஆமா நீ சைவமா அசைவமா நான் சைவம் சைவமா ஆ சைவமா அசைவமான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கசாப்பு கடையில தொங்குற ஆட்டை பார்த்து கண்ணுல தண்ணி வந்தா சைவம் நாக்குல தண்ணி வந்தா அசைவம் ஆ வேற நிறுத்தமே இல்லாம நடக்கிற தொழில் எது பிள்ளை பெறது சாதனையில வேதனை எது அப்பா ஆகிறது வேதனையில சாதனை அம்மா ஆகிறது பியூட்டிஃபுல் என்னைய அசைத்துட்டியே ஆமா ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல ஒரு புது பொண்ணோட மனசு எப்படி இருக்கும் சொல்லு பொது படத்தை பாக்குற துடிப்பு இருக்கும் உள்ள வந்ததும் சீக்கிரம் ஆரம்பிக்காதான்னு ஏக்கம் வரும் அப்புறம் அந்த சமயத்துல விளம்பரத்தை போட்டு கழுத்த இருக்கிற மாதிரி வீணா பேசியே காலத்தை கடத்தினா எரிச்சல் வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வினாடியும் புருஷனோட கை படாதான்னு ஏங்குற நேரம் இது எனக்கு கண்ணு சொருகுது நான் தூங்க போற வெளிச்சம் இருந்தா எனக்கு பிடிக்காது அணைங்க அதுக்குள்ள இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு இந்த சொத்துக்கு சொந்த கறி நான் இல்ல பாதுகாக்க வந்தவதா எனக்குமா <laughs> இந்த நிலைமையில நான் வெளியில போனா எனக்கு கேவலமா நினைப்பாங்க நினைக்கட்டுமே வேண்டாங்க இங்கே ஒரு மூலையில படுத்துக்கிறேன் இப்ப வெளியே போறே இல்லையா பிளீஸ் வேண்டாங்க போக மாட்டேன் சொல்றது கேளுங்க வேண்டாங்க என்ன வெளிய டேய் பூச்சி அந்த விஸ்வநாதன் இருக்கானே அவன் ஒரு பயங்கரமான கிரிமினல் கிழவன் போய அவங்க அப்பனோட பேசினா என் ஆவியே போயிடும் ஐயோ சாமி எனக்கு சரி வராதுப்பா அப்ப காதலிக்கு கல்யாணம் கேட்கிக்கோங்க அவ என்ன காதலிக்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மேடம் பழகுங்க இந்த பார் பழகிறது பின்னாலேயே சுத்துறது இதெல்லாம் ஓஸ்ட் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது பாத்தமா கைய தொட்டமா பட்டு பட்டு அவ்வளவுதான் தலைவர் ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி கேளுங்க பழிச்சுன்னு பதில் தெரியும் அந்த ரெண்டு கேள்வி சொல்லுப்பா எம்மா எம்மா அவங்க அம்மா எதுக்குடா அந்த பொண்ணை தானே பொண்ணை ஒரு அணியம் தொட்டா நீ என்ன செய்வேன்னு தொடுங்க இந்த கேள்விக்கு பல பேர் அடிப்பாங்க சில பேர் உதப்பாங்க மீதி பேர் மிதிப்பாங்க சொன்ன கேளுங்க நான் தொட்டா என்ன செய்வேன்னு தொடுங்க என்னது நீயா நான் இல்லண்ணே நீங்க அதானே பார்த்தேன் ஏண்டா சொக்கிட்டா சிக்கிட்டான்னு அர்த்தமா அப்ப கக்கிட்டா வேற ஒண்ணு மாத்திர வேண்டியதா அண்ணே இன்னைக்கு நாள் நல்லா இருக்கு இன்னைக்கே டெஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருங்க ஏண்டா நான் என்ன போறக்கா போற நாள் கிழமை எல்லாம் பாக்குறதுக்கு அண்ணே அங்க பாருங்க மகளிர் அணி தலைவி போத வருது ஏய் நான் ஒண்ணே நம்பி தான் போறேன் ஏதாவது ஒண்ணு எக்கு தப்பா ஆச்சு உன் ஊட்டி இந்த பக்கமா திருப்பிடுவேன் ஊட்டியாவது கொடைக்கல் ஆகுது போங்க நான் மறைஞ்சிக்கிறேன் வணக்கம்னு சொல்ற அத நீ சொல்லவே வேண்டாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த பாருமா ரெண்டு கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரிஞ்சாகணும் அதுவும் ஒரு பொம்பளை தான் சொல்லணும
நைட் எட்டு மணிக்கு சாப்பாடு இந்த நேரம் தவிர யாராவது வந்தா சாப்பாடு கிடையாது முத முதல்ல எம்டியா பொறுப்பு இருக்க போற விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு நல்ல திருப்பத்தை நோக்கி அடி எடுத்து வைக்கிறேன் ஐயா என்னைக்குமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் விசுவாசம் உள்ள வேலைக்காரி ராக்கா இதா ஒரு சந்தேகம் பெரியவர் உட்கார்ந்து எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல ஒருத்தர் உபயோகப்படுத்தினத இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ண பிடிக்காது நான் கூட அப்படித்தான் நான் அந்த நோக்கத்தில் எடுத்து வைக்கல சரி ராமாயணத்தில் உங்களுக்கு எது ஞாபகத்துக்கு வருது ராமாயணம் உடனே இந்த காலத்தில் பிராந்தி விஸ்கி மாதிரி அந்த காலத்துல ராவண சோமபானம் சுராபானம் குடிச்சிருக்கா இந்த காலத்துல அப்படி சுத்தமா கிடைக்கிறதே இல்ல உங்களுக்கு சார் ராமருக்கு பதிலா அவருடைய பாதுகை கொண்டு வந்து வச்சு ஆட்சி செஞ்சானே பரத அந்த ஞாபகம் தான் வருது அன்னைக்கு அந்த பரத பாதுகைக்கு கொடுத்த மதிப்ப நான் இந்த சேருக்கு கொடுக்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெரியவர் உட்கார்ந்து இந்த சேர்ல வேற யாருமே உட்கார தகுதி இல்லைங்கிறது என் அபிப்பிராயம் இந்த ரூம் கூட்டி பெருக்கிட்டு இருந்தால ஒரு வேலைக்காரி அவளுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்தீங்க உங்களை தான் ஐநூறு ரூபா போச்சல்ல எழுநூத்தி ஐம்பது போட்டிருக்கு உங்களை தான் ஐநூறு ரூபா கொடுப்போம் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு எழுதி வாங்கிக்குவோம் என்ன சார் இது கொடுப்போம் வாங்கி போகணும் பொதுவா சொல்றீங்க கொடுத்தேன் வாங்கி பேணு சிங்கிள சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 நீ நல்லவ மாதிரி நடந்துகிட்டு என்ன மாட்டி விட்டுட்டு உதவிக்கிறிய அதுதான் ராஜதந்திரம் நீங்களும் நானும் ஒன்னு அந்த பொண்ணு முடிவு பண்ணிட்டா என்கிட்ட சகஜமா பேச மாட்டான் அப்ப அவ என்ன பண்றாங்க நமக்கு தெரியாமலேயே போயிடும் அதனால தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி நடந்துகிட்டேன் அது சரி பறவைக்கு வந்தது ஆபீஸ் நிர்வாகத்தை பாப்பாளா ஏன் சரித்திரத்தையே கலர்றாள போற போக்க பார்த்தா உங்க பதவிக்கே ஆபத்து வந்துடுமோன்னு நான் பயப்படுறேன் என்னை யாரும் அசைக்க முடியாது இந்த மாதிரி பதவிக்கு வந்து ஆடுனவங்களையும் பார்த்திருக்கேன் ஆடுனதுக்கு அப்புறம் இருந்த இடம் தெரியாம போனவங்களையும் பார்த்திருக்கேன் இந்த விஸ்வநாதன் நினைச்சானா ஆக்கவும் முடியும் தூக்கவும் முடியும் கல்ல விரல விட்டு ஆற்றேன்னு சொல்லுவாங்களே அதை பார்த்திருக்கியா நேரில் காட்டுறேன் நீ பாடி போ நீ பேக் எடுப்போ நீ டெலிஃபோனை பாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே யாரும் வராம பாத்துக்கோ விஸ்வநாதன் <laughs> நான்தான் 
போச்சு எங்க குடும்ப மரியாதை எல்லாம் போச்சு இது வரைக்கும் போலீஸ் இந்த பங்கா பக்கமே வந்தது கிடையாது இன்னைக்கு எங்க அப்பா சேர்த்து வச்ச மான மரியாதை எல்லாம் சந்திச்சு இருக்குது கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சதெல்லாம் இன்னைக்கு அரசாங்கம் எடுத்துக்கிட்டு போது இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீ தான் தாங்க அகங்காரம் திம்பரு இதனால தான் இப்படி நடக்குது பிஸ்கட்ஸ் இருக்கு இனிமேற்பட்ட <laughs> 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 மிஸ்டர் விஸ்வநாத் உங்களையும் விலங்கு மாட்டி கூட்டிட்டு போகணும் மேடம் கேட்டுக்கிட்டதுனால வான் பண்ணி விட்டுட்டு போறேன் இங்க வைமன் மிஸ்டர் பானரேக அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் ஏற்கனவே இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க வரேன் மேடம் थैंक यू सर थैंक यू ம் நடங்க இவ்வளவு சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டீங்களே சித்தப்பா ஏன் தம்பி விஸ்வநாத் கண்ணுக்குள்ள விரல விட்டு ஆட்டுவேன்னு சொன்னீங்களே அது இதுதானா சும்மா இருக்க மாட்டேன் நானே வைத்தறிச்சல் இருக்கேன் நங்க வரும் இரும்புதா அத கடல்ல போட்டாலோ துரு பிடிக்காத காப்பில கொஞ்சம் உப்பு தான் இல்ல பரவாயில்ல எங்க தலைவரே உங்க வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்காருனா அது உங்களுக்கு தான பெருமை ஆஹா என் நெஞ்ச தொட்டுட்டடா அண்ணே அந்த முத்து கருப்ப மாதிரி கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் பொருங்கையா உனக்கு பொண்ணு தர எனக்கு இஷ்டம் இல்லை இவங்களை விட பெரிய நகையும் போடுறாங்களாம் இவனால போட முடியுமா அப்ப உங்க முடிவு இதே தான் இதுல எந்த மாற்றம் இல்லையா முடியலன்னா எழுந்துச்சு போங்க என்ன <laughs> 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 என்னடி பண்ற தலை வர்ற ராத்திரி 8 மணிக்கு தான் தலை வர்றதா ஆபீஸ் வேலை பாக்கி இருந்தது 
ஃபைல் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சேன் ஒரே கலப்பா இருந்து குளிச்சேன் ஓஹோ ரொம்ப கலப்பா இருந்ததா அதான் குளிச்சியோ என்னங்க சுத்தி வளைக்காம விஷயத்துக்கு வாங்க யாரடி அவ இவ உன பாக்க வந்துட்டு போறானே அவ என்னையா எப்போ இப்போதான் பின்பக்கம் வழியா அவ இறங்கி போறத கண்ணால பார்த்துட்டு கேக்குறேன் சொல்லு எத்தனை நாளா இந்த நாடகம் Yes, madam. உங்க கூட அக்கவுண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நான் மாடி கொண்டு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும். இதுக்குள்ள என்ன தேடி யாராவது வந்தாங்களா? தம்பிலாம் வந்தாரு. எதுக்கு கேக்குறீங்க? இவர் சொல்றாரு யாரோ என்ன தேடி ரூமுக்கு வந்ததாவும் பின்னாடி பைப் வழியா இறங்கி போனதாவும் சொல்றாரு. ஏய் திருட்டு தரமா வரவே. எப்படி வாசல் வழியா வரவா? பைப் வழியா வந்தவன் அப்படியே தான் போவான். வந்தவன் ஏ ரூமுக்கு தான் வந்தானே எதை வச்சு சொல்றீங்க? அத உங்களால நிரூபிக்க முடியுமா? ஏய் போடுறது வேஷம் செய்யிறது மோசம். உன்னோட கள்ள காதலுக்கு ஆதாரம் வேணுமா? உன்ன சொல்லி குத்தம் இல்லடி. போக்கத்த குடும்பத்தல பிறந்த உனக்கு சொத்து எழுதி வச்சு செத்து போனாரு எங்க அப்பா அவரே சொல்லணும் ஸ்டாப் இட் ஏசே இத பாருங்க இந்த மனசை காயப்படுத்துறீங்க இந்த மானத்தை கலங்கப்படுத்துறீங்க போர்த்திட்டு இருந்த இந்த குடும்பத்தை பத்தி எதுவும் பேசாதீங்க ஏய் அப்படி தாண்டி பேசுவ பேச உங்களுக்கு குறுமியே இல்ல யோகிதே இல்ல ரஸ்கல் உன் குடும்பம் என்ன பெரிய சரித்திரம் உள்ளதா சாக்கற வடிகால் மட்டும் என்னடா <laughs> 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 அதே முகத்தை வச்சிட்டுதான் வேற முகம் என்ன கடையிலே விக்குது வாங்கி வச்சிட்டு வர்றதுக்கு ஐசான காலத்துல உங்களை தனியா விட்டுட்டு இருக்க கூடாதுன்னுதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் இங்க வாவா அந்த யோ புடிச்ச கீர ஓ மக மேல உண்மையான அன்பு பாசம் பற்று வரவு செலவு ஏதாவது இருந்தா நல்ல மனுஷனா பெரிய மனுஷனா லட்சணமா ஆசீர்வாதம் பண்ணு இல்ல அடுத்த வீட்டுல போய் வாங்கிக்குவேன் அண்ணே இவரும் சொந்த அப்பா சரி விடு ஒப்படைக்கணும் <laughs> உங்கிட்ட வசதி தான் இல்ல புத்தி அது இருக்கானு பாத்துறேன் ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு பதில சொல்லிட்டு உன் கொண்டாட்டி நீ கூட்டிட்டு போலாம் கோத உங்க அப்பன் குழப்பறான் அப்புறம் சொதப்பறான் இந்தயா மேடையில ஒவ்வொருத்தன் கேள்விக்கு புது கவிதையில பட்டு பட்டு பதில் சொல்வாரியா கேளியா ஆஹா என் நெஞ்ச தொட்டுட்டடா த த பிசாத்து கேள்வி ஆரம்பி முதல் கேள்வி கிருஷ்ணன் இருக்காரு கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர் காமெடியில ஒரு பெரிய சகாப்தத்தையே ஏற்படுத்தி இருக்காரு அசத்திட்டீங்கன்னே பொண்ண முடியா வாய முடியா கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்காரு அவரு வாய்ப்புள்ளே உலகத்தை காட்டுறதா சொல்றாங்க அதுவும் உண்மை அது பூகோளம் ஆஹா இங்க அசத்தி பிடிங்க இப்போ இவன அடிக்க போறேன் அட சும்மா இல்லையா அவர் வாய்ப்புள்ள உலகத்தை காட்டும்போது அவர் எங்க நின்னுக்கிட்டு இருந்தாரு ஜனங்க எங்க நின்னு வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க வாயில உலகம் இருந்தது அத எங்க நின்னு பார்த்தாங்க எப்படி பார்த்தாங்க நீ வாம உள்ள போவோம் ஐயோ பைத்தியமே புடிச்சிரு போல் இருக்க ரொம்ப சிக்கலா இருக்க இவரால வேண்டா நான் அவளை அப்படியே கூட்டிட்டு போயிருப்பேன் அவங்க அப்பங்கட்ட வாங்க சீர் குடுப்பான்னு கூட்டிட்டு வந்தேன் அவன் சீரா குடுத்தா சீரி விழுகுறான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் உன் வாய்தா அந்த ஓட்ட வாய பதிலிய உருக்க ஓடாதே
பேஷம் போடுறது மோசம் பண்றது யாருன்னு பேஷன பணத்தை கொடுக்கல அதனால தான் அவங்களே எடுத்து போறப்பட்டாங்க இன்னைக்கு ஏமாத்தி மோசம் அங்க என்ன சத்தம் கல்யாணம் <laughs> <laughs> <laughs>
எதுக்காக அந்த அலைவரோட அம்மா அவ என்ன நடிக்க சொல்ற சம்சாரம் நடிக்க ஜனங்க ஏத்துக்கற மாட்டாங்க அதுக்கு தான் அட சும்மா இருமா அந்த கலட்டு பைய பொண்ணே எங்க தலைவரோட வாழ விட மாட்டேங்கறான் ஆள பாவி அதுக்காக தான் ஒரு முடிவு எடுத்து இந்த ஏர்பார்ட் பண்ணிருக்கேன் புரியுதா நீ என்ன செய்ற அந்த கலட்டு பைல ஏமாத்தி அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்தற நாம தேனியில உட்கார்ந்து போப்போம் இது எங்க தலைவருக்கு தெரியாது நான் போய் சொல்லிட்டு வந்தறேன் இந்தா அட்வான்ஸ் 50 ரூபாய் கவலையே விடு காரியத்தை கச்சிதமா முடிச்சறேன் ஆமா அவருக்கு நான் என்னவா நடிக்கணும் தங்கச்சே நடிக்கணும் கூத்தி விடுவேன் அம்மாவை நடிக்கணும் இது எங்க தலைவருக்கு தெரிஞ்சா என்ன தலமேல தூக்கி வச்சு பாராட்டுவா போதே கொப்பம் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த ஜென்மத்திலே என்னால் பதில் சொல்லவே முடியாது அதனால அவனை ஏமாத்துறதுக்கு நான் ஒரு திட்டம் போட்டுக்கேன் என்னாச்சு <laughs> 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 பாடல பாடல ஏமா அப்பள அழுவுறீங்க எங்க அம்மா போயிட்டாங்க எங்க போயிட்டாங்க யோ எங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்க தண்ணி வந்திருக்கியா ஐயையா செத்து போட்டாங்களா சரி சரி புறப்படுங்க நீ எங்க வர்ற சம்பந்தி கோடி போட வேண்டாமா அடியே அப்பா அப்ப கடைய ஆறு பாத்து பா உங்களுக்கு பதிலா நான் பாத்திடுற அதுவும் சரிதான் சரி சரி அப்ப நீங்க புறப்படுங்க ஆ கோத நல்ல பட்டு போட வேண்டியது கட்டிக்க நகனட்ட எல்லாம் எடுத்து போடுங்க கை செலவு கொஞ்சம் பணம் எடுத்துட்டு புறப்படு போ கொஞ்சம் இருங்க கல்யாணம் வீட்டுக்கா போறீங்க சாவு வீட்டுக்கு தானே போறீங்க புரியாம பேசாதையா புடிச்சுக்கிற எங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்கன்னு நானே துக்கத்தில் இருக்கிற நீ வேற இம்ச பண்றியா எப்படி எல்லாம் என்ன வளர்த்தாங்க எங்க அம்மா அங்க அம்மா 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 பாவி பெத்தவளை யானி யாருங்கிற பெத்தவள் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லாம கல்யாணம் பண்ணிக்க எப்படா மனசு வந்தது உன்னெல்லாம் சும்மா விடலாமா பெத்த தாய் உயிரோட இருக்கும் போது செத்து போட்டான்னு சொல்றியா என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லி அனுப்பிச்சியா வந்திருக்காரு <laughs> இவர் எங்கயோ பாத்த மாதிரி இருக்க வேலூர் ஜெயில பாத்துருக்கீங்க ஜெயிலியா ம் ஜெயில இந்த காய்கறி மூட்டை எல்லாம் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதல தான் அவ பழக்கம் பேரு ருக்கு அத நான் தான் ரெண்டாவது ஹோட்டல் நடத்திட்டு இருந்தேன் அத மாவாட்ட வந்தா அவ தான் சக்கு அதே தான் மூணாவது மகாபலிபுரத்துல ஒரு கோழி பண்ணை வச்சே பக்கத்துலயே ஒரு பாம்பு பண்ணை தினசரி முட்டை கலவ போக ஆரம்பிச்சு அத சரி பண்றதுக்கு தான் அவள கட்ட மக்கு மக்கா மகாலட்சுமி எதுக்கு இத்தனை 
இவளுக்கு இல்லையேன்னு அவளை கட்டின அவளுக்கு இல்லையேன்னு அவளை கட்டின அவளுக்கு இல்ல அதிகாரம் பேசிட்டு <laughs> செயல்படு பேசாதையா வா யார் நீங்க சொல்லுங்க ராமலிங்க இல்ல அவரு தான் போயிட்டாரு மாதிரியா ராமலிங்கத்தோட சொந்தக்கார நிறைய சொந்தக்கார வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வருவீங்க பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வாங்கிட்டு போவீங்க அது நீங்க தானே இது பாருங்க இனிமே அது நடக்காது நம்ம ரூல்ஸ் சொல்லு நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி கண்டாசி போடணும் கேள்விப்பட்ட அவளுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அந்த ராங்கி காரிக்காக நீ எதுக்கு நான் தம்பி மன்னிப்பு கேட்கணும் அதையே தான் நான் நினைச்சேன் ஒரு பொட்டச்சி இப்படி கொட்டை அடிக்கற அத வேடிக்க பாத்து நிக்கறியே இது நியாயமா அதையே தான் நான் நினைச்சேன் டேய் விஜய் அந்த திமுர் பிடிச்சவள ரெண்டு சாத்து சாத்தி நாலு நாளைக்கு பட்டினி போட்ட தன்னால வழிக்கு வர இதுக்கு வக்கு இல்ல நீ எல்லாம் அக்கா மவன் மச்சா அவள யாரும் ஒண்ணு செய்ய முடியாது வேண்டா அவ உயிருக்கு ஏதாவது ஆச்சுனா இந்த பாவம் என்னியோ போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போய்டும் அடி சக்கா நான் இப்படி ஒரு பிடி வச்சிருக்கலாம் அவ இந்த சொத்துக்கள நான் சொந்தக்காரனா உங்களுக்கு எல்லாம் ராஜ உபச்சாரம் தான் ஆமா ஆமா நீ தான் எவ்வளவோ செஞ்சவராச்ச என்ன பண்றது இதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் தெரியல தயவு பண்ணிரு இங்க வா இந்த பணம் வேலு மில்ட்ரிக்கு போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வா மச்சானுக்கு நல்ல சிக்கன் பிரியாணி மீன் குழம்பு தலைகறி அப்படியே விஸ்கி மச்சா வரட்டுமா போயிட்டு வாடா கண்ணா போயிட்டு வா அவளுக்கு நான் ஒரு முடிவு கட்டுறேன் என் அக்கா பையனுக்கு சொத்து சேரணும் அதை நாம எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னா அவ உயிரை எடுக்கணும் வழக்கமா <laughs> 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 பாம்ப ஊர் ரெண்டு 
வந்தாங்களே உங்க சொந்தக்காரங்க அவங்க உங்களை கொல்லதுக்காக பாம்பு வச்சிருந்தாங்க பன்னீர் மூலமா விவரம் தெரிஞ்சு பாம்பு எடுத்துட்டேன் என்ன தேங்க்ஸ் இருப்பாங்களா போயிட்டாங்க ஒரு வாரமா எனக்கு டிமிக்கு குடுக்கறான் அவன் என் கையில கிடைச்சா ஒண்ணுல ரெண்டு உண்டு இல்லன்னு பாத்துருவேன் பூச்சி வரான் பாருங்க என்ன வெயில் பூச்சி நசுக்குற மாதிரி நசிக்கிற பாடி மாப்பிள நீ வா மாமனாரு <laughs> 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 தலைவர் நொண்டாங்க இத குடுத்து என்ன பண்ணியா சீரட் வச்சிருக்கியா எத்தனை பேர் கலம் இருக்குங்க இப்போதைக்கு நான் ஒருத்தன் தான் ஆ ஒண்ணு இருக்குங்க குடு யார் ஏன் தலைவர் புடி போடுறதே உங்க தலைவரே தான் அந்த புடி போட்டுருக்காரு எப்ப வந்தாரு இப்போ தான் வந்தாரு ஐயோ ஏண்டா ஏன் கைய கால நீ முறிக்க போறியா யாரு கைய கால யார முறிக்கிறது தலைவருக்கு மூளை இல்ல நீ மூளைய மடியில கட்டி கீழே தொங்க விட்டு இருக்கியா இனிமே கிருத்திரும் பேசுவியா ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு பேசி குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுவியா தலைவரே உங்க வலிக்க வரவே மாட்டேன் உங்களுக்கு நல்லது செய்ய போய் வழக்கம் போல குழப்பம் ஆயிடுச்சு நீங்க அறிவு கடல் உங்க மனசு வான மாதிரி நெஞ்ச தொடல இல்ல நெஞ்ச தொடவே இல்ல இப்படித்தான் நெஞ்ச தொடர நெஞ்ச தொடர நெஞ்சில குளியே உளுந்துச்சுடா தலைவரே நீங்க புடி போட்டா எடுக்கவே முடியாத ஐயோ ஐயோ உணர்ச்சி வச்சு போட்டு நான் புடியே போட்ட எப்படி எடுப்ப யோ கண்ணாடி அஞ்சு பத்து இருந்தா நீட்டியா நான் புடி எடுக்கணும் சந்தா வசல்ல பொளப்ப நடத்துறீங்க மாச கடைசில எவமடை வச்சிருக்கான் ஆ மாசம் முதல்ல உங்கட்ட எட்டனா இருந்தேடா போடா கண்ணாடி வாங்கி கொடுத்தே நான் போடா இவனே எட்டி எட்டனா கடை வாங்க போறான் போட்டுருக்கு ஏய் ஊருக்குள்ள எவங்கட்டையும் காசு இல்ல நேரா வண்டிய பேங்க் கூடு அங்கே இருக்குதோ முகமூடி கொள்ளக்காரங்க அடிச்சுட்டானுங்களோ கத்திரி புடி போட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் நீட்டினா தான் புடி எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு எல்லா புடியும் தெரியுமா முழுசா வித்தைகளை காட்டுறதுக்கு உங்க அப்பா புளியாங்க விட்டா தானே தலைவரே உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இந்த புடி போடுறதா என்னோட நிப்பாட்டிக்கங்க தெரியாத நம்ம அண்ணிட்ட போடுறாதீங்க அப்புறம் நான் அஞ்சு பத்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவகிட்ட நான் போடுற புடியே வேற இந்த ஜென்மத்துல நான் பொடி போட்டாலும் போடுவேனே தவிர இந்த புடி போடவே மாட்டேன் எனக்கும் போடுங்க இங்க ஆடணும்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் டப்பா சீட்டு கட்டணும் வேற டேபிள் பாரு வேற நடவடிக்கை <laughs> 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 விளங்குமாட்டி 
என் மானத்தோடு விளையாட ஆரம்பிச்ச உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டேன் எனக்கு பயன்படாத இந்த சொத்தை நீ அனுபவிக்க கூடாது உருவாக்கின நானே உன்னை ஒழிச்சுக்கிறேன் நான் சொல்ல போறது நம்ம மூணு பேரை தவிர வேற யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அவ காப்பி கேட்கும் போது அதுல சைனட் பாய்சனை போட்டு கொடுத்துரு பதினஞ்சே செகண்ட் தான் அவ பரலோகம் போயிடுவா அப்புறமாவது என் அண்ணமக விஜய்க்கு இந்த சொத்து பூரா கிடைக்கட்டும் அவள் அவ்வளவு சுதந்திரமா இருக்கட்டும் என்ன யோசிக்கிற இல்ல சில சமயம் காப்பியே வேண்டான்றுவாங்களே அப்ப என்ன பண்றது அவ ஏறி போற கார்ல வெடிகுண்ட வச்சிரு காப்பியை குடிச்சானா கண்ணால பாக்க புனமாவது கிடைக்கும் கார்ல ஏறினா கருமாதிக்கு எலும்பு கூட கிடைக்காது டிரைவர் லீவுங்க மேடம் சரி நானே கார் ஓட்டிட்டு போறேன் கார் ரெடியா க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிடும் உட்காருங்க மேடம் மேடம் காபி சாப்பிடுங்களா மேடம் வேண்டாம் பண்ணிரு சொல்லுங்க மேடம் மோர் கொண்டா மோரா ஏ இல்லையா இருக்குங்க மேடம் அடிவாங்க <laughs> 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 பழைய பேரை சொல்லி கூப்பிட்டோனே மலைச்சு போயிட்டியா உன் பேரை சொல்லி கூப்பிட எனக்கு உரிமை இல்ல என்ன அப்படி பாக்குற உன்ன பானு ரேகாவா மாத்தனதே நான் தானே யாரும் கூப்பிடுங்க உங்களுக்கு இல்லாத உரிமையா மாமா உருவத்துல மாற்றம் இருந்தாலும் உள்ளத்துல நான் ராக்காயி தானே என்னமா இது மோரு ஆளங்காத்தால மோரை குடிச்சிட்டு காஃபி குடிச்சாலும் சுறுசுறுப்பா இருக்கும் டே பண்ணிரு ஆளங்காத்தால மோரை கொண்டாந்து குடுத்துர்க்க காஃபி குடிரா குடிச்சிட்டு போட்டும் ஐயா அம்மா மோரு தான் போடா என்னமா மா தெரியுதே மேல இவ்ளோ அக்கற உங்களுக்கு அது வந்துமா அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் மேட்டர் தானே செட்டியார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாரு மிக்கே கட்டணும் இல்லனா ஜெயிலுக்கு போணும்னு கெடு வச்சிட்டான் அது சரி அந்த 5 லட்சம் ரூபாய் எப்படி செலவாச்சுன்னு எனக்கு கணக்கு தர முடியுமா எல்லாம் ஓ வளர்ச்சிக்காக வாங்கன கடன் தானமா டே பண்ணிரு காஃபிய கொண்டாடா காஃபி கொண்டுற இவ்ளோ நேரமா வைடா சொல்றது ஒண்ணு செய்யிறது ஒண்ணு வச்சிட்டு போ அப்படிமா மாமா உங்களை ஜெயிலுக்கு அனுப்புற அளவுக்கு நான் ஒண்ணு கல் மனசு கரையில கவலை விடுங்க நான் கவனிச்சுக்கிறேன் ஐயா நீங்க கொடுத்த விஷயத்தை அந்த மோட்ல தாங்க கலந்து வச்ச அக்காய் இந்த கார் பயணம் தான் உனக்கு கடைசி பயணம் 
சொத்தெல்லாம் ஓம் பேர்ல இருக்குங்கிற திமிர்ல எங்களையெல்லாம் ஆட்டி படைச்சையில இப்ப நீ அணு அணுவா சாகணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த கார்ல வெடிகுண்ட வச்சிருக்கிறேன் பெற்றோ இல்லாம நின்னாலும் சரி வெடிகுண்டு வெடிச்சு செதறும் அந்த நெருப்பில நீ சாம்பலாக போற குட் பாய் நீங்க 